പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും യു പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും കോൺകോഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിരം ടോപ്പിക്കാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പലരും ഈ കോൺകോഡ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒത്തിരി നിയമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പഠിക്കുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം നിയമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാതെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺകോഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മുഴുവൻ മാർഗം കവർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു കോൺകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് അറിയണം പിന്നെ എന്താണ് വെർബ് എന്നറിയണം പിന്നെ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നറിയണം ഇതാണ് സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ശരി അത് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവാം സബ്ജക്ട് എന്താണ് സബ്ജക്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആരെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നോ അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് ഒന്നുകൂടി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആരെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നോ അതാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം അവൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഒന്നുകൂടി സെൻറ്റൻസ് അവൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അവൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഹി ഈസ് എ ബോയ് അവൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ആണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ദേ ആർ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അവർ കൂട്ടുകാരാണ് അല്ലേ അവിടെ ചോദിക്കണം ആര് കൂട്ടുകാരാണ് അവർ കൂട്ടുകാരാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാണ് ദേ അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൽ ആരെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് അല്ലേ സബ്ജക്ട് എൻ്റെ കൊടുത്താൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ സെൻറ്റൻസിനോട് ആരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിരിക്കും ആ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അത്യാവശ്യമുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം രാജു ആൻഡ് രാധ ആർ ഫ്രണ്ട്സ് രാജു ആൻഡ് രാധ ആർ ഫ്രണ്ട്സ് രാജുവും രാധയും കൂട്ടുകാരാണ് കൂട്ടുകാരാണ് ആര് കൂട്ടുകാരാണ് രാജുവും രാധയും കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളോ വരാം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വാക്കോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളോ വരാം അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആരെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വാക്കോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളോ വരാം സബ്ജക്റ്റ് എന്ന ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കേരള പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം നമ്പർ വണ് ദ മദർ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇസ് എ ഡോക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സബ്ജക്ട് ദ മദർ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇസ് എ ഡോക്ടർ സബ്ജക്ട് ആരാണ് ചോയ്സ് ദ മദർ ചിൽഡ്രൻ ദ മദർ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ യു ആരാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ജക്റ്റിനെ അങ്ങ് ആ സെൻറ്റൻസിനെ അങ്ങ് മലയാളത്തിലാക്കുക സെൻറ്റൻസിനെ മലയാളത്തിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മ ഡോക്ടറാണ് ആര് ഡോക്ടറാണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉത്തരം ആരാണ് ദ മദർ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ മദർ അല്ല ഡോക്ടർ ചിൽഡ്രൻ അല്ല ഡോക്ടർ മറിച്ച് ദ മദർ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയോ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ദിസ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനൻ ദിസ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനൻ ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്ജക്ട് എൻ്റെ പിടിക്കണം എന്നാണ് ചോയ്സിലേക്ക് ദിസ് യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനൻ നൺ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ
ദിസ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനൻ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനയെ കുറിച്ചാണോ അല്ല ഇത് ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ് ഏത് ഇത് അപ്പൊ സബ്ജക്ട് ആരാണ് ദിസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് സബ്ജക്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതാണ് സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ഒരു വാക്കോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളോ വരാം നമ്മൾ ഉദാഹരണം കണ്ടു ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം നല്ലൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു ദിസ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനൻ അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാണ് ദിസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ദിസ് അവിടെ സബ്ജക്ട് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉദാഹരണം എളുപ്പമാണ് ദിസ് അവിടെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് അവിടെ സബ്ജക്ട് ആയി മാറാൻ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാൻ മറ്റൊരു പ്രിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോണ്ട് മെസ് വിത്ത് മീ ഡോണ്ട് മെസ് വിത്ത് മീ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഡോണ്ട് മെസ് വിത്ത് മീ സബ്ജക്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്റൻസിനെ മലയാളത്തിലാക്കുക ചോദിക്കുക ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് മീ മെസ് യു ന മെസ് മീ യു ന ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാണ് അറിയാവുന്നുള്ളവർ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് യു ആണ് എങ്ങനെ യു കിട്ടിയെന്നാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത് പലർക്കും അറിയാതിരിക്കും ഈ സെൻറ്റൻസ് ഏത് തരം സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സബ്ജക്ടിന് ശകലം ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അടിസ്ഥാനമായി പറയുന്നു സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ വെളിവാക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ദേഷ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ലേശം വെള്ളം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഒരു അപേക്ഷയാണെന്ന് മനസ്സിലാവാം അല്ലേ ഒരു ഓടിക്കിടന്ന് കളിക്കുന്ന മകനോട് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഉപദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ വെളിവാക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ വെളിവാക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇത് നോക്കാം എത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓർഡർ അല്ലേ ആജ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആജ്ഞ യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആജ്ഞ യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആജ്ഞ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ഗീവ് മീ സം വാട്ടർ പ്ലീസ് കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെ പോസ്റ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ പ്ലീസ് ഈ കത്തൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് അടുത്തതായി നോക്കൂ ആ എന്താണ് ഉപദേശം ഡോണ്ട് ടേക്ക് മോർ ഫുഡ് അല്ലെ കൂടുതലായി ആഹാരം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് ഉപദേശം ഡോണ്ട് പ്ലേ വിത്ത് ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് ഉപദേശം ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ വെളിവാക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് എംപറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായൊരു സാധനം വളരെ സുപ്രധാനമായൊരു സെൻറ്റൻസ് സുപ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ തിരിച്ചറിയാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ സെൻറ്റൻസുകളും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ആദ്യ പദങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് ഒന്നുകൂടി ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ആദ്യ പദങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെർബിൽ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റ
അപ്പോൾ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇമ്പിരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ വെളിവാക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പിരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എല്ലാ ഇമ്പിരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളും വെർബിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇമ്പിരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുടെയും സബ്ജക്റ്റ് ആരായിരിക്കും യു ആയിരിക്കും മുൻ മുൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഡോണ്ട് മെസ് വിത്ത് മീ അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാണ് യു എന്തുകൊണ്ട് സബ്ജക്ട് ആയി കാരണം തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഒരു ഇമ്പരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആണ് ശരി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഇനി നമ്മൾ കോൺകോഡിലേക്ക് ബേസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന തീമിലേക്ക് അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നു വെർബ് എവിടെയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സബ്ജക്ട് വെർബും എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സബ്ജക്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അടുത്ത വെർബ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം എന്നാലേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് വെർബ് എന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്താണ് വെർബ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വെർബ് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം ഹി പ്ലേസ് അവൻ കളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാണ് നമുക്കറിയാം ഹി ആണ് ഹി എന്ന ഈ പയ്യൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് അവൻ കളിക്കുന്നു ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഹിയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഈസ് പ്ലേയിങ്ങുമാണ് അവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ വെർബായി വരുന്നു ഈസ് പ്ലേയിങ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ നിയമം പഠിക്കുന്നു എന്താണ് വെർബ് ഒരു വാക്കോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളോ വരാം എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോകാം ഹി ഈസ് എ ബോയ് അവൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഇവിടെ അവൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അവൻ എന്ന സബ്ജക്ട് യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വെർബ് ആരാണ് വെർബില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ആരാണ് ഈസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് അപ്പോൾ പിന്നെ വെർബ് ഇവിടെ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അവൻ ഒരു ആൺകുട്ടി എന്ന് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അവൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെന്ന അവസ്ഥ ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ദ ആർ ഗേൾസ് അവർ പെൺകുട്ടികളാണ് അവിടുത്തെ വെർബ് ആരാണ് ആറാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെർബിന് വേറെയും കൂടെ ഒരു ജോലിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെർബിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദത്തെയോ പദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയോ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വെർബ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം എന്താണ് വെർബ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദത്തെയോ പദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയോ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വെർബ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർബിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൂടെ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബേസിക് കോൺകോ ടോപ്പിക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാതെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമായ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ പോകുന്നു വെർബിൻ്റെ ഡിവിഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെർബിനെ എത്ര ആയിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു പലരും പല രീതിയിൽ തിരിക്കാറുണ്ട് പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വെർബിനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്നും മെയിൻ വെർബ് എന്നും വെർബിനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ഓക്സിലറി വെർബ് എന്നും മെയിൻ വെർബ് എന്നും ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ തിരി ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് കാരണം പിന്നീട് പോകുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓക്സിലറി വെർബ് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെർബുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് വേഗത്തിൽ പോകുന്നു ആമിസാർ വാസ് വയർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് വിൽ ഉഡ് ഷാൾ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് യൂസ് ടു നീഡ് ഡയർ ഓട്ടു ഇവയാണ് ഓക്സിലറി വെർബുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഓക്കെ ആണ് കൂടുതൽ വിശ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കോൺകോഡിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവയിൽ ആരൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ റോക്സിലർ വെബ്സ് ആരൊക്കെയാണ് പ്ലൂർ റോക്സിലർ വെബ്സ് ഓക്കെ ആണ് ആരൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ റോക്സിലർ വെബ്സ് ആരൊക്കെയാണ് പ്ലൂർ റോക്സിലർ വെബ്സ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ റോക്സിലർ വെബ്സ് കണ്ടുപ
ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ റോക്സ് ലോബ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എസിൽ അവസാനിക്കുന്നവയെല്ലാം സിംഗിൾ റോക്സ് ലോബ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ആം ആർ ദയർ ഹാവ് ഡു ഇവ അഞ്ചെണ്ണവുമാണ് പ്ലൂറൽ ഓക്സ് ലോബ്സ് അപ്പോൾ ഓക്സ് ലോബ്സ് കഴിയുന്നു അടുത്ത മെയിൻ വെർബിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം മെയിൻ വെർബും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റൂ മെയിൻ വെർബ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു മെയിൻ വെർബിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലതായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പലരും പല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നായി മെയിൻ വെർബിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വി വൺ എന്നും വി ടു എന്നും വി ത്രീ എന്നും ഓക്കെയാണ് വി വൺ എന്നും വി ടു എന്നും വി ത്രീ എന്നും വി വണ്ണിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡു എന്നും ഡസ് എന്നും വി ടുവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിഡ് വി ത്രീയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡൺ ഓക്കെയാണ് ലോകത്തിൽ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദത്തെയും ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയും എന്നാണ് വിശ്വാസം ലോകത്തിൽ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു പദവും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് പ്ലേ പ്ലേ പ്ലേസ് പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് കം കംസ് കെയിം കം എവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെയാണ് ഇത് വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻസിൽ കാണും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കോൺകോഡ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്നു അപ്പോൾ കോൺകോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വി വൺ മാത്രം മതി ഡു ഓ ഡെസോ മാത്രം മതി നോക്കാം വി ടുവും വി ത്രീയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി വണ്ണിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കുക വി വണ്ണിൽ ആരാണ് സിംഗുലർ ആരാണ് പ്ലൂറൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ് സിംഗുലർ എന്ന് ആരാണ് സിംഗുലർ എസിൽ അവസാനിക്കുന്നവൻ സിംഗുലർ അല്ലേ അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഡു ആണോ ഡെസ് ആണോ സിംഗുലർ ഡെസ് കം ആണോ കംസ് ആണോ സിംഗുലർ കംസ് ഗോ ആണോ ഗോസ് ആണോ സിംഗുലർ ഗോസ് ോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ സിംഗുലർ വെർബിനെ കണ്ടുപിടിക്കും എസ് അവസാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ എസ് അവസാനമില്ലാത്ത ഡു ആണ് അവിടുത്തെ പ്ലൂറൽ ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെർബ് എന്തരെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് എഗ്രിമെന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നോക്കി നോക്കൂ നമ്മളൊരു വെർബ് എടുക്കുന്നു ഹി ഓക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെർബ് എടുക്കുന്നു സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നു ഹി അല്ലേ ഹി സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ അവൻ നമുക്കറിയാം അവൻ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഹി അല്ലേ ഇവൻ സിംഗുലർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് പ്ലേ എടുക്കോ പ്ലേസ് എടുക്കോ കാരണം ഇവൻ സിംഗുലർ ആണ് പ്ലേ എടുക്കോ പ്ലേസ് എടുക്കോ ഉത്തരം പ്ലേസ് കാരണം എന്താ പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ സിംഗുലർ ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നു ദേ ദേ ഏതാണ് പ്ലൂറൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലേ എടുക്കോ പ്ലേസ് എടുക്കോ ഉത്തരം പ്ലേ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് കാരണം സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ എടുത്തു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താ എഗ്രിമെൻറ്റ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ എങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ എങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകൂടി സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ എങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ എങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഇനി സംശയം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നിയമത്തെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ എങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ എസ് ചേർന്ന രൂപം എടുക്കണം സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ എങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ എസ് ചേരാത്ത രൂപം എടുക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് കോൺകോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന വലിയ ഏരിയയിലെ അടിസ്ഥാനമായ നിയമം എന്താണ് നിയമം സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ എങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹി പ്ലേസ് കാരണം ഹി എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ അടുത്ത് സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ എങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദേ കം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നിയമം സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ എങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ എസ് ചേർന്ന രൂപം എടുക്കുക സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ എങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ എസ് ചേരാത്ത രൂപം എടുക്കുക ഈ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഒറ്റ റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കേരള പി എസ് സി മുൻകാലങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് ജൗൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ ഡാഷ് ഹാർട്ട് ജൗൺ and his brother dash hard choice work works working will be work
അല്ലേ അപ്പോൾ റോക്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് കളയാം വർക്ക് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് വിൽ ബി വർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ വർക്കിംഗ് വരൂല എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കാരണം ആം ഈ സാർ അല്ലെങ്കിൽ വാസ് വെയർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും വർക്കിംഗ് വരത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി പെൻഡിങ് വർക്കും വിൽ ബി വർക്കുമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിൽ ബി വരുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചേരണം വി ത്രീ ചേരണം വിൽ ബി വോക്ക് ഹി വിൽ ബി വോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി വോക്കിംഗ് ആ ഒരു സെൻസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചോയ്സും കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കാകെ പെൻഡിങ് ആരാണ് വർക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ വർക്ക് ഹാർഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൗസ് ഡാഷ് ഗ്രാസ് കൗസ് ഡാഷ് ഗ്രാസ് എൽ ഡി സി ഒ ചോദിച്ചാണ് കൗസ് ഡാഷ് ഗ്രാസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ വളരെ എളുപ്പം കൗസ് പ്ലൂറലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലാണ് ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കുന്നു ഈറ്റ് ഈറ്റ്സ് രണ്ട് ചോയ്സ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈറ്റ് ഈറ്റ്സ് എന്താ ഉത്തരം കൗസ് പ്ലൂറലാണ് ഉത്തരം ഈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാൻസ് ഡാഷ് ക്യുക്കിലി ഇൻ സമ്മർ ദാൻ ഇൻ വിൻ്റർ പ്ലാൻസ് ഡാഷ് ക്യുക്കിലി ഇൻ സമ്മർ ദാൻ വിൻ്റർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗ്രോ ഗ്രോസ് ഗ്രോ ഗ്രോസ് പ്ലാൻസ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ചെടിയല്ല ചെടികൾ ആണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കണം യെസ് ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എടുക്കുന്നു ഗ്രോ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക ഉത്തരം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ എസെൻഷ്യൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഓൾ ഷോപ്സ് ഡാഷ് ഗോൺ ഹൈ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ എസെൻഷ്യൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ആൾ ഷോപ്സ് ഡാഷ് ഗോൺ ഹൈ രണ്ട് ചോയ്സ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഹാസും ഹാവ് ആണ് അവിടുത്തെ ചോയ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്നതാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മലയാളം എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് പറയണം നോക്കി നോക്ക് എന്താണ് ചോദ്യം എല്ലാ കടകളിലുമുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടി ആര് കൂടി വില കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ് വിലയാണ് വിലകളല്ല വിലയാണ് കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി വില ഏകവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഏതാണ് ഹാസ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഡാഷ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഡാഷ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഈസും ആർ നോക്കാം ഉത്തരം ഏതാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രമിച്ചു നോക്ക് സെനൻസിനെ ഒന്ന് മലയാളത്തിലാക്കും നോക്ക് സിറ്റിയുടെ മൂന്നിൽ നാലിൽ മൂന്നും നശിച്ചു സിറ്റിയുടെ മൂന്നിൽ നാലും നശിച്ചു ആരുടെ ആരുടെ സിറ്റിയുടെ എവിടെയുണ്ടോ സിറ്റി ഏകവചനമാണ് സിറ്റിയുടെയാണ് മൂന്നിൽ നാല് ഭാഗം നശിച്ചത് സിറ്റി ഏകവചനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് കോൺകോഡിൻ്റെ പഠനം പുരോഗമിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോണത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവായി ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത്തരം രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോൺകോഡ് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ശകലം ലെന്തിയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അടിസ്ഥാനമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ലെന്തി ആയത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ എഫക്റ്റീവായ പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യാം ഡൗട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കമൻസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ആ ഉടൻ തന്നെ അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും കോൺകോഡിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗവുമായി വളരെ വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും